Hello， 大家好，我是迪丽热巴，在安乐传中饰演袁安乐和弟子袁。Hello， 大家好，我是龚俊，在安乐传中饰演太子韩烨。你们的孩子叫什么名字？啊？是不是是姓韩？哦、oh, ，那不然呢？韩宁熙。对。安乐和韩烨谁的笑点低？我觉得是不是韩烨？因为他可能太子从小到大也没听过啥笑话，啊、是吗？<笑>但是他问题是，他就不怎么笑，他就会一直绷着装啊、嗯、啊，就要装着。嗯，有的时候他转身会、嗯、偷偷笑一点点、啊，但是他不会大笑，会笑但不多。对。<笑>合作之前你们有见过吗？嗯、可能是有同一个活动，但是一般活动的话都是错开去登场或者怎么样。嗯。嗯当时对对方的印象，女神，真的，就是我，哎，这个就是之前都是在网上看到的，很美的新疆大美女啊，然后呢，性格也很好，嗯，我的话是，听说她唱歌很好，我好喜欢你，呜呼，爱你，呜呼，你是上帝送给我的礼物。呜呼什么？没事没事，我这个啊没关系。对，所以后来其实我们啊、呃、拍的第一场戏有和刘宇宁一起，然后刘宇宁就说我们俩合唱一首歌吧。<笑>对，有提出一些邀请，当时我也在场见证了这个气氛。笑死了！你快来救救我！龚俊在片场会经常唱。啊，对我爱唱，但是呢人才瘾大，就是说。大家在剧组时的氛围是怎样的呢？因为我们前期都是这个人安乐，其实是主动型的。然后呢，我们在片场，因为前面拍摄的那部分呢，也是前期拍摄比较多，我就只能是厚着脸皮在那边外放。然后他也是就，嗯，啥、嗯、了？殿下，我要一个月都不进来了。其实现场也很开心，然后呢，大家也都很和谐啊。有什么嗯，可能对这场戏有有一些比较好的一些意见呢？大家也都商量着来，就是非常愉快的啊，把这个戏进行下去。那到后期的时候，可能就是因为角色我们在塑造角色上的影响，所以平时话会变得很少。嗯，所以就就可能为了这个角色，对，有有跟前期这种欢脱的气氛有一些不一样的地方。请两位老师还原一下子妍和韩烨的名台词。你你先来，来，嗯，三二一，开始。不管是任安乐还是弟子渊，这一世我都不会放弃韩烨。韩烨，这句话你给我永远记得。呃，我的名台词是：我曾经对一名叫做任安乐的女子动过心，但我这一世都会护着弟子渊。这句话你给我一辈子记住。记住<笑>答案之书，任安乐、韩烨要分别向答案之书提三个问题，问完问题后可在书中寻找答案。好，我想一下啊，我是凌香楼的股东吗？你将被消耗。<笑>我谢谢谢谢大家，多明星连股份都没给我，我还一直往里边拉那些人。对啊，还帮助他来红火他的生意。如果韩烨从一开始就知道任安乐是弟子缘，他会怎么处理呢？处理这段感情，对，还蛮想知道。翻一个啊，规避第一种方案是什么意思啊？规避就是选择现在选择逃避的方案，大大方方的就遇见就直接表白，对吧？我觉得可以啊，这书还有点东西。第二个就是弟子缘，希望一直做人安乐嘛。等一下，哦，你将得到支持。如果再来一次的话，韩烨会和人安乐早一点再相遇吗？未知可否？他不知道呀，啥意思？嗯，欲言又止。韩烨愿意把整个江山让给弟子缘吗？那将是一件乐事，<笑>好棒哦！问韩烨，你的酒量在婚后有所提高吗？必然的，哈哈哈！哎，你还挺懂啊，这书啊，哈哈哈！接下来回到本人身份，分别向答案之书问三个问题。
《安乐传》嗯，会得到更多观众的喜爱吗？啊，好，谢谢的确认这一点。荒唐哥这个称谓，你觉得网友们会怎么看啊？来翻翻，机会失不再来，认真的吗？这个荒唐哥机会失不再来是是把握住，行，我觉得这荒唐哥也挺搞笑的。我接下来会接到令我非常惊喜的角色吗？啊，与另一种状况息息相关，啥意思啊？就看你选不选择了，你选择他就是惊喜的角色，<笑>对吧？来，我来再问一个啊，我今年能去新疆自驾游吗？与另一种状况息息相关，这是什么状况呢？嗯、你知道热热巴也是，他也翻了这个，也是这一页。他说我能碰到一个晒一个真的很很闪亮的角色吗？他说跟你的那个状态息息相关。哦，哇哦，哇哦 ，OK， 那可能也是我下一个角色。我们今天有吃午饭的时间吗？今天这个这场采访几点结束？看看啊，今天晚饭吃的好不好？随他去吧，随他去吧。真的很厉害哎，随他去吧。你跟热巴发的一模一样。你也是。因为热巴会中饭能吃上吗？就随他去吧。真的，真的是好默契。赶紧吃，赶紧吃嘛！干枯无累。离别的笑啊，离别的笑。离别的笑。你不要说他俩还是怎么？好，来来。自己自娱自乐就好了，原创。我自己，我自己会加入一些我自己的元素。来，准备。来，乐。